వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇన్ సి ప్లస్ ప్లస్ గురించి తెలుసుకుందాం అండ్ వాటి టైప్స్ గురించి ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటిది ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ అండ్ ఆపరెంట్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఆపరెంట్స్ కాన్స్టెంట్స్ వేరేబుల్స్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్స్ వీటన్నిటినీ కలిపి ఒక స్పెసిఫిక్ టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేయడాన్ని మనం ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటాము ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్స్ నుంచి ఒక అవుట్పుట్ అనేది మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో ఆ ప్రొడ్యూస్ అయిన అవుట్పుట్ అనేది విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్తో వాటికి మనం అసైన్ చేస్తాం బై యూజింగ్ ద అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్తో సో దీన్ని మనం ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటాం ఎక్స్ప్రెషన్స్కి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఏ ప్లస్ బి మైనస్ సి ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ అనేటివి ఆపరేటర్స్ లాగా వర్క్ అవుతాయి అండ్ ఏ బి సి అనేటివి ఆపరెంట్స్ సో ఇదే ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ లైక్ ఇది కూడా అంతే అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి వాటి గురించి చూద్దాం ఫస్ట్ కాన్స్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ కాన్స్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటిది అంటే స్పెసిఫిక్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ని మనం ఇక్కడ తీసుకుంటాం ఈ కాన్స్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఇక్కడ ఏంటి స్పెసిఫిక్గా చూడండి వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీ సెవెన్ అని అండ్ ఈ కాన్స్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ని మనము ఇలా తీసుకున్నాం సి సో ఒక ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు మనం స్పెసిఫిక్గా వాల్యూస్ని కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ని తీసుకుంటే దాన్ని మనం కాన్స్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటాం నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే ఏంటిది ఒక టాస్క్ని మనం పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఓన్లీ ఇంటీజర్లో మాత్రమే రావాలి అలా ఇంటీజర్లో వస్తే దాన్ని మనము ఇంటీజర్ ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అని అని అంటాం నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం దీనికి ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇక్కడ ప్లస్ అనేది ఆపరేటర్ సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి మనకు అవుట్పుట్ అనేది ఇంటిజర్ రావాలి దీన్నే ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం నెక్స్ట్ ఫ్లోట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఫ్లోట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే ఏంటిది ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అంటే సేమ్ ఇప్పుడు ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ప్రెషన్లో మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఇంటిజర్లో ఎలా అయితే రావాలో అలాగే ఇక్కడ ఫ్లోట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్లో అవుట్పుట్ అనేది ఫ్లోటింగ్ పాయింట్లలో మాత్రమే రావాలి ఇప్పుడు ఏదైనా టాస్క్ని మనం పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది ఎక్స్ డివిజన్ టెన్ ప్లస్ వై అని సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ పర్ఫామ్ అయినప్పుడు ద అవుట్పుట్ ఇక్కడ చూడండి మనకి ఫ్లోట్లలో రావాలి ఎలా లైక్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ పాయింట్ సంథింగ్ అలా పాయింట్ల పాయింటెడ్ వాల్యూస్ మాత్రమే రావాలి దీన్ని ఫ్లోట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటాం నెక్స్ట్ పాయింటర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ పాయింటర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే ఏంటిది మనకి అంటే ఇక్కడ చదవండి ఎ పాయింటర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ దట్ ప్రొడ్యూస్ ద అడ్రస్ వాల్యూస్ అంటే అవుట్పుట్ అనేది ఓన్లీ అడ్రస్ వాల్యూస్ మాత్రమే రావాలి ఇక్కడ దీన్నే పాయింటర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటాం ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇది పాయింటర్ ఎక్స్ప్రెషన్ నెక్స్ట్ రిలేషనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ రిలేషనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటిది మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ అనేది బులియన్లో వస్తుంది బులియన్ అంటే ఏంటిది అదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని చెప్తుంది సో దాన్ని మనం రిలేషనల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటాం అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి అనే కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే అది ట్రూ అని చెప్తుంది లేదు ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు అని అంటే ఫాల్స్ అని వస్తుంది అవుట్పుట్ దీన్నే రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అంటాం సేమ్ లైక్ ఇది కూడా అంతే ఏ ప్లస్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఎయిటీ ఈ కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అయితే ట్రూ అని కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే అంటే కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే ఫాల్స్ అని వస్తుంది దీన్నే రిలేషనల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటాం నెక్స్ట్ లాజికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ లాజికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే ఏంటిది ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ రిలేషనల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రిలేషనల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే ఈ టూ ఆర్ మోర్ రిలేషనల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ని కంబైన్ అయ్యి కంబైన్ చేసి మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తాం దీంట్లో మనకి అవుట్పుట్ అనేది సేమ్ లైక్ ఇలానే బులియన్ టైప్లోనే వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి లాజికల్ ఆపరేటర్స్ లాజికల్ యాండ్ అండ్ లాజికల్ ఆర్ ఇవి యూజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి ఇక్కడ లాజికల్ యాండ్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తాం ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ వై అంటే ఏంటిది ఈ కండిషన్ అండ్ ఈ కండిషన్ ఈ రెండు ట్రూ అయినప్పుడు మాత్రమే మనకి అంటే ఈ రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయినప్పుడు మాత్రమే మనకి అవుట్పుట్ అనేది ట్రూ వస్తుంది లేదు ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యింది ఈ
ఇక్కడ మనకి బిట్స్ని షిఫ్ట్ కూడా చేయొచ్చు ఇదే బిట్ వైజ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ త్రీ అని చెప్పాం ఇక్కడ ఎక్స్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ త్రీ అని అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ వాల్యూ ఉంది సో ఇక్కడ ఈ డెసిమల్ అనేది త్రీ అంటే త్రీ పాయింట్స్ బిఫోర్ వెళ్తుంది ఇక్కడ బిట్స్ అనేటివి షిఫ్ట్ అవుతున్నాయి సో అందుకే ఈ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అనే ఆపరేటర్ యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ ఎలా తీసుకుంటుంది డాటా అంటే మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో ఆపరేటర్స్ టాపిక్లో మనం డిస్కస్ చేసాం బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటిది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ తీసుకుంటే అది బైనరీ ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది అండ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ తీసుకుంటే అది బైనరీ ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ చేసి చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేసి అవుట్పుట్ అనేది డెస్మల్లో వస్తుంది మనకి అది సో డాటా ఎప్పుడు కూడా దీంట్లో బిట్ లెవెల్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయబడతాయి దీన్నే బిట్ వైజ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటాం సో మనం ఇప్పుడు ఒక ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్స్ని చూద్దాం ఇది ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ప్రెషన్కి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇంక్లూడ్ ఐఓ స్ట్రీమ్ ఫైల్స్ అన్ని ఇంక్లూడ్ అవ్వడానికి మనము ఈ ఇంక్లూడ్ ఐఓ స్ట్రీమ్ని యూజ్ చేస్తాం అండ్ యూజింగ్ నేమ్ స్పేస్ నేమ్ స్పేస్ని ఎస్టీడీని యూజ్ చేస్తాం ఎందుకు సిఅవుట్ సిఇన్ డిస్ప్లే అవ్వడం సిఅవుట్ డిస్ప్లే అవ్వడానికి మనము ఎస్టీడీని యూజ్ చేస్తాం అండ్ ఇది మెయిన్ మెథడ్ ఇక్కడ ఎక్స్ వై అనే వేరియబుల్ని డిక్లరేషన్ చేసుకున్నాము అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ జెడ్ అనేది ఈ వచ్చిన ఎక్స్ అంటే వచ్చిన అవుట్పుట్ అనేది జెడ్లో స్టోర్ జెడ్ అనే వేరియబుల్ స్టోర్ అవ్వడానికి మనం జెడ్ జెడ్ అనే వేరియబుల్ని కూడా డిక్లేర్ చేసుకున్నాం సిఅవుట్లో ఇంటర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై ఎక్స్ అండ్ వాల్యూస్ని ఎంటర్ చేయమని రాసాం ఈ అంటే ఎక్స్ వై వాల్యూస్ని సిఇన్లో మనం రీడ్ చేసాం సో ఇప్పుడు వచ్చిన అవుట్పుట్ అనేది జెడ్లో స్టోర్ అవుతుంది మనకి నెక్స్ట్ సిఅవుట్ స్లాష్ ఎన్ వాల్యూ ఆఫ్ జెడ్ అనేది అవుట్పుట్ అనేది మనకి వస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ప్రెషన్కి మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఇంటిజర్లో రావాలి లైక్ ఫోర్ అండ్ ఏదైనా ఎయిట్ ఎంటర్ చేసా అవుట్పుట్ అనేది చూడండి ట్వెల్వ్ అని వచ్చింది ఇది ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ప్రెషన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ రిలేషనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ చూద్దాం ఇది రిలేషనల్ ఎక్స్ప్రెషన్కి ఎగ్జాంపుల్ రిలేషనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే మనం ఏం చెప్పాం గ్రేటర్ దెన్ లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇవన్నీ కూడా రిలేషనల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ సో ఇక్కడ మనం సేమ్ ఇంట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ అని డిక్లేర్ చేసాం అండ్ ఇంట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెవెంటీ ఎయిట్ అని డిక్లేర్ చేసుకున్నాం సో వచ్చిన వాల్యూ అనేది బులియన్ వైలో అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఇఫ్ కండిషన్ అనేది వైలో స్టోర్ అవుతుంది ఇఫ్ కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అయితే వన్ అని ఇఫ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే జీరో అని వస్తుంది అవుట్పుట్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్రూ అని జీరో అంటే ఫాల్స్ అని అండ్ సిఅవుట్ వాల్యూ ఆఫ్ వై అనేది వాల్యూ ఆఫ్ వై ఈజ్ డిస్ప్లే అవుతుంది మనకి ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ చూడండి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ బీ ఈజ్ టు సెవెంటీ ఎయిట్ అండ్ అంటే ఈ కండిషన్ అనేది అర్థమవుతుంది మనకి ఫాల్స్ అవుతుంది అని అంటే సాటిస్ఫై అవ్వదు అని సో మనకు అవుట్పుట్ ఏం రావాలి జీరో రావాలి ఇప్పుడు దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం చూడండి వాల్యూ ఆఫ్ వై ఈజ్ జీరో అని వచ్చింది సో ఇది రిలేషనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ సో ఎక్స్ప్రెషన్స్ మీకు క్లియర్గా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ